朋友们，大家好，这里是山东雷哥。离春节的脚步越来越近了，在农村呢，出现一个怪现象。这种怪现象呢，可以说连农村六七十岁的老人，在他们眼里面都觉得几十年不遇，以前很少有这种现象的发生。可是今年过年呢，真的是不一般，真的是不一样。这种怪现象让很多农民朋友。既心酸又心寒，看着真的是无助又难过。很多农民朋友都说到了，这种怪现象呢，不仅仅在我们河南农村有，而且在其他省份都有，这是大局不好。包括山东、河北、东北、湖北等等地方农村都有这种现象的发生，但是相对来说。啊，我们这一块稍微多一点点。作为屏幕上的朋友，您呢，耐心看完今天的这期视频之后，你看看这种怪现象，你有没有办法帮助农民，帮他们解决这样的一个问题？咱们废话不多说了，到底是一个什么样的怪现象呢？我刚刚路过其中的一个村子的时候，拍摄到的一幕，咱们看一看。通过这个视频呢，我相信大家现在已经都看得到了。每个村子的村民的门口都放了不一样的一个东西，放了不一样的一个东西。每年过年的时候几乎都没有，几乎都没有啊，朋友们，相信大家已经都看得出来了。由于我在开车的时候给大家进行拍摄的，啊，给大家进行拍摄的。呃、嗯，视频呢可以说比较短，但是呢比较现实。我路过这个村子的时候，可以说大多数都有这种现象，都有门口要么家里边都存放着。我相信大家已经都看得出来了，这是黄澄澄的玉米。每年呢可以说，每当这个时候，基本上都卖完了。而今年呢不一样，现在呢已经是。二零二三年的腊月十二了，离过年仅剩十八九天的时间。现在农民的玉米还没有卖掉，还在存放在家里边。包括我今天那个我堂姐，他们也正正在打这个玉米。大家通过这个视频呢，我相信咱们已经都看得出来了。这么冷的天儿，在这里打玉米。打完玉米呢，我当听我堂姐姐说到了，她说要不行，今天就卖掉，要不行过了年就卖掉。呃，当时问到我了，行情怎么样？我说肯定是不是很好，啊，一块一左右。我相信视频看到这里的朋友们，你们应该都非常清楚了，这种怪现象呢，可以说已经都非常明白了。也就是说，今年农民种植出来这个玉米，价格行情一直就是低迷，很多农民都愿意等待，都愿意一直等着。包括我家的玉米也是一样，没有卖掉，存放在家里边了。原因呢，就是想卖出更高的一个价格，更高的一个价格来回报农民。你包括今天我这边给我堂姐打玉米的时候。我当时也是拍摄了一个视频，大家通过视频呢，咱们都会看得出，每个人都是非常的忙碌啊。他种植的玉米呢，差不多有十多亩地的玉米啊，黄澄澄的啊。虽然说二零二三年的玉米是一个丰收年，但是啊，是一个丰产年，不是一个丰收年，因为价格太低了。在去年的这个时候，玉米价格呢，可以说基本上都是在那个。一块三，一块四左右。去年这个时候还是一块三，一块四一斤，而今年呢，真的是太不一样了。今年的价格可以说真的是让很多人出乎意料。现在价格是一块一一斤，啊，甚至一块零几分。我刚刚也刷视频的时候，也刷到了不少的那个三农作者，也都说到了，这个玉米价格还会持续下跌。持续暴跌的一个状态
啊，这样的让农民真的是情何以堪呀、啊，朋友们，太难了。呃，像我堂姐家的这个玉米，如果按照去年价格一块三，甚至一块四一斤来卖的情况下，那他们这么多地，至少多卖个三千块钱到四千块钱左右，一块一一斤，一块零几分一斤，比去年跌了有三毛钱到四毛钱。大家可以算一下，农民现在可以说就是靠着地吃饭，农民苦，农民难，农民靠着地赚钱，是不是朋友们？但是地种好了，粮食种出来了，卖不高，卖不出来更高的一个价格，那农民基本上白活，忙活一场。呃，最近几天呢，像东北的玉米行情价格也是持续下跌，呃，刷视频的时候，他们那边也跌到也是八毛钱。九毛钱一斤啊，基本上如果再跌的话，跌到七毛钱一斤的话，那农民基本上白忙活一场，什么的钱都赚不到，赚了一个累，除了累还是累，是不是朋友们？这种怪现象呢，可以在以前基本上都没有，每年基本上过年前呢，基本上把这玉米都打完之后，马上就卖掉了，走上市场了，过个好年。可是今年呢？与往年不同，农民就是等着一个更高的一个价格，卖出更高的钱，啊，过上一个好年。呃，说实话呢，很多农民朋友还会有的说到了，哎呀，我急着用钱，想多卖个钱。说实话啊，如果你急着用钱的情况下，那你就赶紧就卖掉，啊，如果不急用钱的情况下，尽量再等等看，是不是朋友们？呃，希望呢。很多，如果你刷到这个视频的情况下，你这边认识一些那个收购商或者是急需玉米的情况下，能不能给给一个更高的一个价格，让农民多赚点钱？是不是朋友们？有的人说的这是个大局不好，对，确实大局不好。不仅仅在我们河南农村有这种怪现象，在很多地方，像东北那一块，我相信也是有很多农民玉米不愿意卖的，原因呢就是价格太低了啊，不然情况下。会亏掉更多，不赚钱，白忙活一个一一年，就这么回事。像东北的话，三线大家都非常清楚，就种一一年就种种一茬，是不是？种一茬农作物，还靠这个农作物来进行赚钱呢，养家糊口呢，结果价格真的是不如意。以上呢，就简单的给大家所分享，在我们农村出现这种怪现象啊，马上过春节了。呃，农民也想过个好年。如果这个玉米没卖掉情况下，真的是个头痛大事。希望刷到这个视频的朋友们，如果你们有粮食好渠道情况下，把这渠道提供一下，啊，让农民多赚个一毛钱，多赚个两毛钱。毕竟农民不容易。好了，今天视频就和大家唠到这里了。